ஹலோ கைஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஸ்டாக்கையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது மூலமாக வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒரு மல்டிபேக்கர் ஸ்டாக்காக இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணுறோம் இது வந்து என்னுடைய கம்ப்ளீட்டு அனாலிசிஸ் இது வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ் வீடியோ தான் ஸோ இதை வந்து இதை வச்சு நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி ஓகேங்களா ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களில் இருக்கிறக்கூடிய ஒரு நாடு ப்ளஸ் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஜியோகிராஃபிகல் லொக்கேஷன் இருக்கும் அதாவது வந்து நமக்கு வெயில் அடிக்கிற இடமும் இருக்குது மழை வர்ற அதிகமான இடமும் இருக்குது மழையும் இருக்குது காடு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வளங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி கல்ச்சர்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் லாங்குவேஜஸ் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரி தான் நம்ம கண்ட்ரியே கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த உலகத்தில் இல்லை ஸோ நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட சொல்லப்போனால் ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு நாடு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் லாங்குவேஜ் மாறும் கல்ச்சர்ஸ் மாறும் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அத்தன்டிசிட்டி எல்லாமே நிறையா வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம உள்ளேயே இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியாது ஸோ வெளிநாட்டுக்காரங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அதனால் டூரிசம் அண்ட் ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி டேட்டா என்ன சொல்லுது இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம இண்டஸ்ட்ரி டேட்டா அதாவது ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் நான் ஏன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா வந்து நான் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கிடச்சிது அப்படிங்கிறதுனாலையும் நானும் வந்து இதை கன்சிடர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனாலையும் வந்து நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து செலக்ட் பண்ணேன் டூரிசம் அண்ட் ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கரமான க்ரோத் ப்ரொஜெக்ஷனில் இப்போ இருக்குது காரணம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஜாப் ரிப்போர்ட் ஒன்று வந்திருக்கு என்னென்னா நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் அதாவது நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ்லேருந்து ஜாபை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் ஜாப் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் டூரிசம் அண்ட் ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரியில் அதுக்கு ஹையரிங் பண்ணுறவங்க அதாவது ஹோட்டல்ஸில் ட்ராவல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஹையர் பண்ணுறது ஸோ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ ஏர்போர்ட்டு இந்த மாதிரியான டூரிசம் அண்ட் ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டேட்டாவும் பார்த்தோம்னா ஜாப் டிமாண்ட் நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்டோடைய ரிப்போர்ட் படி பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா போன மாதத்துடைய போன ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியுடைய ரிப்போர்ட் வந்து பயங்கரமாக நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு நடந்தப்பவே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப்டிஐ அதாவது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் சதவீதம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வரலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க டூரிசம் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டில் அதாவது டூரிசம் ரிலேட்டடான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹோட்டல் கண் பில்டு பண்ணுறது ரெசார்ட் பில்டு பண்ணுறது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து டூ டூரிசம் ட்ராவலில் வந்து ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு நடந்தப்பவே வந்து அலோவ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ கண்ட்ரியோட ரெப்புடேஷனும் வந்து பில்ட் ஆச்சு ஜி டுவெண்ட்டி ஏன்னா பல நாடுகள் லீடர்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃப்டி இன்ஃப்ளோ வந்ததுனால பயங்கரமான இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பணம் வந்து உள்ள பயங்கரமாக வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு முக்கியமான பூமாக காரணம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்க ஏன் வந்து அலோவ் பண்ணாங்க அவங்க ஏன் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம டூரிஸ் அண்ட் ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பயங்கரமாக மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய ரிப்போர்ட் அண்ட் டேட்டா ஷோ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து டூரிசம் அண்டு ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ட்ரில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரியாக இந்தியாவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இஒய் அண்டு விசா இந்த ரெண்டு இதுவும் ரிப்போர்ட்டும் சொல்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே இம்மிகிரேஷன் அதாவது ஒரு
ஆனால் அதுக்கும் மேலே அதுக்கு முன்னாடி இருந்த டேட்டாவோடவுமே அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் டேட்டா வச்சு பார்த்தம்போது ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கரமாக பூம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கிளியராக தெரியுது ஸோ அதனால தான் வந்து எஃப்டிஐயும் வந்து அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே அதே மாதிரி ரீசன்ட் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட்னால் என்னென்னா வினையூக்கின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ரெண்டு கெமிக்கல் எலமெண்ட்டை வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி புதுசாக ஒரு எலமெண்ட்டு அதாவது புதுசாக ஒரு கெமிக்கலை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு வினையூக்கி வந்து வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு சில ப்ராசஸில் இருக்குது அது வந்து வினையூக்கின்னு என்னென்னா ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்து அது இல்லாமல் அந்த வினை வந்து அந்த செயல் வந்து நடக்காது ஓகேங்களா அதான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து வினையூக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த இது கவர்மெண்ட்னு சொல்ல முடியாது நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அது வந்து கவர்மெண்ட்டும் பாதி இருக்கும் ப்ரைவேட்டும் பாதி இருக்கும் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கேட்டலிஸ்டாக என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரீசெண்டாக ஐசிசி வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கரமான ஒரு பூம் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதனால் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னும் வந்து பயங்கரமாக வந்து பூம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம சொல்ல ஏர்பிஎன்பியோட டேட்டா வந்து ஷோ பண்ணுது அதாவது ஏர்பிஎன்பிங்கிறது ஒரு ஹோட்டல் புக்கிங் வெப்சைட் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம ஏர்பிஎன்பி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பயங்கரமான ஹோட்டல் சர்ச்சு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஐசிசி வேர்ல்டு கப்போடைய டேட்டு அந்த டைம்லேயே வந்து அதிகமான சர்ச்சு வந்து வந்திருக்குது இந்தியாவுக்கு நிறைய ட்ராவல் அண்டு டூரிசம் பீப்புள்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வரப்போகிறாங்க நிறைய சர்ச் அந்த டேட்ஸுக்கு நடந்திருக்கு அது வந்து முக்கியமான காரணம் ஐசிசி வேர்ல்டு கப்போடைய அந்த டே டைமில் தான் நடந்திருக்கு ஸோ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து தெரியும் வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல நடக்குது ஒவ்வொரு மேட்சும் ஒவ்வொரு இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அது ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டாக வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய டேட்டா வந்து நிறைய இருந்தாலும் நம்ம முக்கியமான டேட்டாஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து ஹோட்டல்ஸ் வந்து எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாலெட் ஹோட்டல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஹோட்டலில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கம்பெனியுடைய ஸ்டாக்ஸ் இந்த சாலெட் ஹோட்டல் ஸ்டாக் தான் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சாலட் ஹோட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதாவது வந்து இவங்களுடைய நிறைய ஹோட்டல் வந்து பில்டு பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த ஜேடபிள்யூ மரியாட்டு டியூக்ஸ் ரிட்ரீட்டு வெஸ்டின் ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி வேறு வேறு பேரில் இருக்குது எல்லாம் ஒரே கம்பெனி தான் ஜஸ்ட் பிராண்ட் நேம் மாதிரி இது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மேஜரான சிட்டிஸில் இந்த பிக்சரில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஹோட்டலுமே வந்து அவங்களுடையது தான் ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அவங்க பில்டு பண்ண ஹோட்டல் தான் ஸோ இந்த சாலட் ஹோட்டல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி வந்து பற்றி தான் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஹோட்டல்ஸ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பண்ணுறாங்க இவங்களே ஹோட்டலை பில்டு பண்ணி அந்த ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் ஒன்று இருக்குது கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் பில்டிங்கை கட்டி வாடகை கொடுவாங்க அதாவது வந்து ஆஃபீஸ் பில்டிங்ஸ் இதெல்லாமே வந்து மேஜர் சிட்டிஸில் வந்து வாடகை கொடுவாங்க இந்த மாதிரியான ரெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ரெண்டாவது ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பண்ணுறாங்க மேஜர் சிட்டிஸில் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கும் கட்டி அதையும் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியும் பண்ணுறாங்க இது வந்து மும்பை பூனே பெங்களூர் ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி மேஜர் சிட்டிஸில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த ஹோட்டல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நம்ம பிக்சரில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு சிட்டியில் இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் தான் இப்போது இவங்க வந்து கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மும்பையில் இருக்குது இந்த கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிறது வந்து ஆஃபீஸ் பில்டிங் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐடி பார்க் மாதிரி ஆஃபீஸ் வந்து மேஜர் சிட்டிஸில் கட்டியும் வந்து வாடகை கொடுறாங்க அதுவும் வந்து இவங்களுடைய ரெண்டல் யூனிட்டு அதே மாதிரி ஹை கேபெக்ஸ் கமிட்மெண்ட் அதாவது வந்து அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறுக்கு கேபெக்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எட்நூற்றி நாற்பது கோடி கமிட் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சில் ஐநூற்றி நாற்பது கோடி இருபத்தாறில் ஐநூற்றி ஐம்பது கோடி ஸோ கமிட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கேபெக்ஸ் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க கேபெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வந்து நம்ம நாலு வந்து வருஷம் வருஷம் ஒரு பட்ஜெட் போடுவாங்க பார்த்திங்களா இந்த இந்த துறைக்கு இத்தனை கோட
அதுதான் தப்பே தவிர க்ரோத் அப்படிங்கிறது இருந்தது அப்படின்னாலே நமக்கு அதுதான் வந்து ஃப்யூச்சரில் மல்டிபேக்கராக மாறும் ஃப்யூச்சரில் ஒரு லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்காக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அதுக்கு அடுத்து வந்து என்னென்னா இவங்க வந்து கோரமங்கலாம் பெங்களூரில் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு பில்டிங் பண்ணுறாங்க இவங்ககிட்ட ஒரு ஒரே நெகட்டிவ் என்னென்னா நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது எல்லா க்ரோத் ஸ்டாக்குமே கடன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கடன் வாங்கி தான் அவங்க அதை பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தகுந்த மாதிரி இது மாறும் ஒரு சில பேர் கடன் இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் அது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் எடுபடாது பில்டிங் கட்டணும் லேண்டு வாங்கணும் அவ்வளோ பெரிய கமிட்மெண்ட் வந்து கடன் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து டெப்ட் வந்து லிட்டில் பிட் ஹையராக இருக்குது அந்த டெப்டை பற்றி அடுத்து பார்ப்போம் அதை அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ க்ரோத் சேல்ஸில் எவ்வளோ க்ரோத் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சேல்ஸ் வந்து ஓவரால் ரெவன்யூ வருமானம் வந்து ஐநூற்றி எட்டு கோடி சம்பாரிச்சிருக்காங்க ஐநூற்றி எட்டு கோடி வந்து வருமானம் உள்ளே வந்திருக்கு ஆனால் அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஏன்னா செலவு பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த சம்பாதிக்கிறதுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து லாஸ் தான் ப்ராஃபிட் கிடையாது லாஸ் எண்பத்தோரு கோடி லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐநூற்றி எட்டு கோடி மொத்த வருமானம் வந்திருக்கு எண்பத்தி ஒரு கோடி வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் தான் ஏன்னா லாஸ் தானே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது நெகட்டிவ் தான் அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தெட்டு கோடி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே டபுள் ஆகிருக்கு டபுள் ரெவன்யூ ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தெட்டு கோடி வந்து சேல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெவன்யூ கொண்டு வந்திருக்காங்க ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு கோடி ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டாங்க போன வருஷம் லாஸ்ட் எண்பத்தொரு கோடி இருந்தவங்க இந்த வருஷம் நூற்றி எண்பத்தி மூணு கோடி ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதான் வந்து ஹையஸ்ட் ஒரு அட்வான்டேஜ் லாஸ் எண்பத்தொரு கோடியிலேருந்து நூற்றி எண்பத்தி மூணு கோடி ப்ராஃபிட் ஜம்ப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ரொம்ப பெரிய க்ரோத்து ஸோ அதை பண்ணியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இவங்க வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜினும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதாவது வந்து நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பொருளை தயாரித்து நூறுரூவா செலவு பண்ணி ஒரு பொருளை தயாரித்து நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றாங்கன்னா பத்து ரூபா மார்ஜின் வச்சு விற்கிறாங்க அப்போது பத்து பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் ஒருத்தர் அதே பொருளை நூறுரூவா செலவு பண்ணி தயாரித்து அதே சேம் காம்படேட்டர் கம்பெனி நூறுரூவாய்க்கு பொருளை தயாரித்து நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றாங்க அப்படின்னா இருபது மார்ஜின் அப்போது அதே நூறுரூவா பொருளை எப்படி இவங்க நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு இவங்க விற்கிறாங்க அப்படின்னா வில அதிகமாக விற்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரைஸிங் பவர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போது பிராண்டின் பிராண்டடு அப்பரல்ஸ் பிராண்டடு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஆப்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மற்றத விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய ப்ரைஸிங் பவர் எதனால் வாங்குறாங்க லாபம் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா ப்ரைஸிங் பவர்னால் குவாலிட்டி ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அவங்க காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்குது இல்லைன்னா அவ்வளோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கமெண்ட் பண்ண முடியாது இன்னொரு வழி இருக்குது என்னென்னா செலவை கம்மி பண்ணுறது செலவு கம்மி பண்ணியும் பண்ணலாம் இவங்க வந்து எப்படியோ ஒன்று நாற்பது சதவீதம் அந்த ஓபிஎம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து முக்கியம் அதையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காங்க லாஸ்ட் பன்னெண்டு மாதத்துடைய டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுங்கிறது மார்ச்சு ஸோ மார்ச்சுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து நமக்கு அக்டோபர் வந்துருச்சு இல்லையா லாஸ்ட்டு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தாறு கோடி வந்து ரெவன்யூ வந்திருக்கு இன்க்ரீஸ் தான் இருக்குது லாஸ்ட் பன்னெண்டு மாதம் டேட்டா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டும் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கோடி ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அதே மாதிரி முப்பத்தொம்பது சதவீதம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்னென்னா விலையை குறைச்சி அதிகமாக சேல்ஸை கொண்டு வரலாம் விலையை குறைச்சாங்கனால சேல்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஆனால் ப்ராஃபிட் மா மார்ஜினில் வந்து தெரிஞ்சு போயிடுவாங்க விலையை குறைச்சிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது மார்ஜினில் தெரிஞ்சு போயிடும் அந்த எஃபிஷியன்சி மேனேஜ் பண்ணுறது தான் ஓபிஎம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அந்த எஃபிஷியன்சியும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க போன வருஷம் நாற்பதுன்னா இந்த பன்னெண்டு மாதமும் முப்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் எல்லாமே அசட் பேஸ்டு பிஸ்னஸ் அதாவது வந்து ஃபிக்ஸ்டு அசட்
ஒரு ஐம்பது லட்சம் வீடு வேணும் அப்படின்னா ஒரு கோடி ரூபாய் கட்டணும் ஏன்னா பில்டிங்குடைய மெட்டீரியல் வேலை இது சம்பளம் எல்லாமே ஆள் கூலி எல்லாமே அதிகமாயிடும் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா அதையும் வந்து கணக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு அசட்டு தான் ஃபிக்ஸ்டு அசட்டை வச்சு தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் அது அப்ரிசியேஷன் அசட்டு அதுலேயும் ஒரு வேல்யூஷன் க்ரோத் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கணும் நூறு கோடிக்கு வந்து லேண்ட் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நூறு கோடிங்கிறது அடுத்து பத்து வருஷத்தில் ஒரு டென் டைம்ஸோ இல்லை ஃபைவ் டைம்ஸோ டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் வேல்யூஷன் வந்து நம்ம கணக்கு போடணும் அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து இவங்க டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு அசட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி ஐம்பது கோடி வச்சுருக்காங்க அதாவது வந்து மூணாயிரத்தி ஐம்பது கோடிக்கு டோட்டலாக பில்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேஜர் வந்து நான் பிரித்து பார்த்துட்டேன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அது வேணால் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக எடுத்து பார்த்துக்குங்க பில்டிங்கும் லேண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா அதான் நான் மெயினு ஸோ மூணாயிரத்தி ஐம்பது கோடி வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பில்டிங் அண்ட் லேண்டு மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மற்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கூட இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மூணாயிரத்தி நானூற்றி பதிமூணு கோடி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மூணாயிரத்தி ப நானூற்றி பதிமூணு கோடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த அசட்டும் வந்து சாலிடாக வந்து க்ரோத் ஆகிருக்கு எங்கேயும் செலவு மாதிரி பண்ணலை ஸோ அசட்டும் வந்து பில்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நல்லா க்ரோத் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து முக்கியமான விஷயத்துக்கு வருவோம் டெப்ட்டு டெப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ டெப்ட் ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடனுக்கும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற டோட்டல் அசட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஈக்குவிட்டி அதாவது அசட்டுக்கு இருக்கிற அசட்னா டோட்டல் அசட் ஈக்குவிட்டிங்கிறது தான் வந்து டோட்டலாக சொல்லுவோம் நம்ம அப்போ டெப்ட் ஈக்குவிட்டினா நூறுரூவா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் எத்தனை ரூபா கடன் இருக்குது இருபது ரூபா கடன் இருக்கா பத்து ரூபா கடன் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் டெப்ட் ஈக்குவிட்டி ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கணும் நீங்கள் பேங்க் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் செக்டாரோ பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ட் ஈக்யூட்டி ரேஷியோ பத்து பதினாறு இருக்கும் ஒன்று கீழே இருந்தால் தான் டெப்ட் ஈக்யூட்டி ரேஷியோவே கரெக்டான ரேஷியோ அதாவது வந்து கடன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் பேங்க் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பத்து இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கும் காரணம் என்னென்னா பேங்க் வந்து கடன் வாங்கி கடன் கொடுக்குற பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து சொந்தமாக எதுவுமே கிடையாது ஆர்பிஐலிருந்தோ இல்லை மற்ற இடத்துலேருந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுற அந்த கடனை வாங்கி இவங்க ஒரு மார்ஜினுக்கு கடன் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இவங்க வட்டி வட்டி கொடுத்து பணத்தை வாங்கி டெபாசிட் வாங்கி அந்த டெபாசிட்டை வச்சு கடன் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா கரண்ட் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அப்படி பார்க்கும்போது டெப்ட் ஈக்குவிட்டி ரேஷியோங்கிறது ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே லென்ஸ் போட்டு நம்ம பார்க்க முடியாது க்ரோத் ஸ்டாக்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வேல்யூ ஸ்டாக்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலோ ஒன்று இருக்கணும் கடனே இல்லாமல் இருந்தாலும் ஓகே வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் அது ஓகே க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிபேக் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து க்ரோத் க்ரோத் தான் பார்க்கணும் மெயினாக அந்த க்ரோத் எல்லாத்தையும் ஈடு கட்டிடும் ஏன்னா ஐநூறு கோடி சம்பாரிச்சுருந்த கம்பெனி அடுத்த வருஷம் ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அந்த டபுள் மடங்கு வளர்ச்சி எல்லாம் வந்து வேல்யூ வேல்யூ ஸ்டாக்ஸில் வராது ஓகேங்களா கேஷ் அதிகமாக இருக்கலாம் வேல்யூ ஸ்டாக்கில் ஸோ டபுள் மடங்கு க்ரோத் வந்து வேல்யூ ஸ்டாக்ஸில் வராது ஸோ இதுக்கு க்ரோத் வந்து அவ்வளோ வரதுனால தான் கடனும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறது ஜஸ்டிஃபைபிள் ஒரு நியாயமான விஷயந்தான் அப்போது அப்போ எவ்வளோ இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ட் ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ பிலோ ஒன்று இருந்தால் வேல்யூ ஓகே நல்லது பிலோ டூ இருந்தால் ஓகே க்ரோத் ஸ்டாக்கு அதுவும் டூக்கு மேலே போனால் அது ரிஸ்க்கு ஓகேங்களா பிலோ டூ இருக்கணும் ஸோ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி க்ரோத் ஸ்டாக்கில் இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும்னா இவங்கனால கடனை கட்ட முடியுமா இவங்கனால திருப்பி கடனை அதாவது மாதம் மாதம் வட்டி வரும் இல்லையா இஎம்ஐ கட்ட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இவங்க கட்டக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை இவங்கனால கவர் பண்ண முடியுமா மாதம் மாதம் ஏன்னா வர்ற வருமானம் ஜாஸ்தியாக இருக்கா எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோங்கிறது இந்த மாதிரி டெப்ட் ஈக்குவிட்டி இருந்தது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் எபோ டூ இருக்கணும் இது த்
ஈஸியாக வந்து ஒரு ரேஷியோ ஃபார்முலாவாக நம்ம யூஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து லிக்விடி ரேஷியோஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் கடன் வேணால் போய் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் கடன் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ வட்டி கட்டுறாங்க ஸோ எவ்வளோ வருமானம் வருது அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் டெப்ட்டுங்கிறது ஒரு ஜஸ்டிஃபைபிள் தான் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஷன் வேல்யூஷன் வந்து இந்த ஸ்டாக்குடைய வேல்யூஷன் வந்து நார்மல் வேல்யூஷன் தான் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ப்ரைஸுக்கு இந்த இது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது க்ரோத் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூஷன் வந்து ஜஸ்டிஃபைபிள் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ அதர் பியர்ஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது காம்படேட்டரோட கம்பேர் பண்ண பண்ணும்போது இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி தான் வந்து டாப் லெவல் மார்க்கெட் எம் கேப் ஓகேங்களா ஹையஸ்ட் எம் கேப்பு எம் கேப் வச்சு தான் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை வச்சு தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டாப் லெவல் இருக்குது அதுக்கடுத்து இஐஹெச் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலட் ஹோட்டல்ஸ் அதுக்கடுத்து லெமன் ட்ரீ மகேந்திரா மகேந்திரா வந்து மகேந்திரா ஹாலிடே வந்து மகேந்திரா குரூப் போடுது நிறைய ஆடு கூட இப்போ வந்துட்டுருக்கு ஸோ இது ரெண்டே விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு லாஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இப்போது வந்து என்னென்னா சாலட் ஹோட்டல்ஸ் வந்து தேர்ட் லெவலில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஹோட்டலை ஏன் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது இருக்குது ஃபிஃப்டி நைன் இருக்குது மற்ற ஹோட்டல்ஸில் கம்பேர் பண்ணாலும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் இஏஹெச் மட்டும்தான் முப்பத்தஞ்சு இருக்குது ஸோ பிஇ ரேஷியோ நம்ம வேல்யூ ஸ்டாக்ஸுக்கு பதினஞ்சு கீழே இருக்கணும் இல்லை பதினஞ்சு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் பார்க்கும்போது அது க்ரோத்துக்கு உண்டான வேல்யூஷன் ஜஸ்டிஃபை ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுக்கு இன்வெஸ்டர் வந்து க்ரோத் இருக்கிறதுனால கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து விஷயம் ரெண்டாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணணும் அந்த இது பி இது மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கா இல்லை எல்லாமே இப்போ அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓவரால் வந்து ஹோட்டல்ஸ் அப்படிங்கும் போதே அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா டேஞ்சிபிள் அசட் அசட் வேல்யூவே ஜாஸ்தியாக வரும் அப்படிங்கிறதுனால பி ரேஷியோ வந்து அப்ரிசியேஷன் அசட்டுங்கிறதுனால வந்துடும் இதுவே வந்து ப்ரீக்காலே எல்லாம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மிஷினரிஸ் மிஷினரி வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆகும் ஓகேங்களா லேண்டு அப்ரிசியேஷன் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து லேண்டை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அப்ரிசியேஷன் அதில் இருக்கிறனால அந்த வேல்யூஷன் உள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஐம்பத்தி ஒம்பதுங்க ஜஸ்டிஃபைபிளாக தான் இருக்குது காரணம் என்னென்னா மகிந்திரா காலிடி நூற்றி மூணு ஒன் நாட் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது பிஇ ரேஷியோ ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங்ஸ் வந்து மல்டிபிள்ஸ் வந்து ஒன் நாட் த்ரீ டைம்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட நூற்றி மூணு டைம்ஸ் அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்குகிறோம் ஆனால் அதோடைய டெப்டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது கடன் தாறுமாற இருக்குது ஓகேங்களா அதிகமான டெப்டு அதிகமான கடன் இருக்குது அப்போது இதுக்கே நூற்றி மூணு ஜஸ்டிஃபைபிள் அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு ஓகே ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஒப்பீனியன் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மகிந்திரா ஹாலிடே வந்து லாஸ்ட் குவார்ட்டர்லி ப்ராஃபிட் வேரியன்ஸ் வந்துன்னா கம்மியாக இருக்குது போன குவார்ட்டர் விட இந்த குவார்ட்டர் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் சாலட் ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே இண்டஸ்ட்ரியிலேயே வந்து கம்பாரிசன் டு இதுதான் வந்து டூ நாட் டூ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம குரோத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அது ஒரு ஜஸ்டிஃபைபிள் வேரியபிளாக நான் பார்க்குறேன் ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ வந்து எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது இது வந்து இஏஹெச் தான் இருக்கலையே கம்மியாக இருக்குது ஃபோர் டைம்ஸ் தான் இருக்குது ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ மகேந்திரா காலிடிஸ் வளர்க்கும் போல் இது எல்லாத்துலேயுமே அதிகமாக இருக்குது எல்லா வேல்யூஷன்லேயுமே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இதே தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் ஏன்னா பிராண்டட் குரூப்புங்கிறதுனால மகேந்திரா குரூப்புங்கிறதுனால ஆனால் எப்படி பார்த்தாலுமே வேல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது மேபி ஏதாவது ஒரு காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அது வந்து ரெண்டாவது விஷயம் என்னுடைய ஒப்பீனியனில் நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க லெமன் ட்ரீ வந்து நல்ல ஸ்டாக் தான் நல்ல கம்பெனி தான் ஆனால் கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தா நான் க்ரோத் க்ரோத் அப்படிங்கும்போது க்ரோத் ஜஸ்டிஃபை பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து க்ரோத் வேணும் ஸோ அந்த க்ரோத்தை கொடுக்குறது இவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸும் வந்து இவங்க தான் வந்து நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தம்போது எனக்கு வந்து இது ஓகே ஸோ கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்
நமக்கு வந்து இப்போ வந்து அறநூற்றி அஞ்சில் இருக்குது ஓகேங்களா கரண்ட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து இன்றைக்கி பார்க்கும்போது அறநூற்றி அஞ்சில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அறநூற்றி அஞ்சு இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஐயே அறநூற்றி இருபத்தொன்று தான் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டாக் உடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஐ போன வருஷம் முந்தின வருஷம் அதிகம்லாம் கிடையாது ஹிஸ்டாரிக்கலாக இப்போ தான் ஹையில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இது வந்து சார்ட்டை நான் பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ப்ரீவியஸ் சார்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்படியே க்ரோத் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது மேலே ஓகேங்களா அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இம்பார்ட்டண்டான டிமாண்ட் ஜோன் வந்து இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இம்பார்ட்டண்டான டிமாண்ட் ஜோன் வந்து இந்த இடம் இது டிமாண்ட் ஜோன் இங்கே வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடியே வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் இங்கே ஹையை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு சரிங்களா இந்த பாயிண்ட் வந்து ஐநூற்றி எண்பத்தொன்று ஹை இப்போ பிரேக் அவுட் பண்ணி தான் மேலே போயிருக்கு எகெயின் வந்து ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் மேலே போகுது ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது வாங்கலாம் இல்லைனா எகெயின் வந்து இது இது கீழே வந்துச்சுன்னா டச் பண்ணும்போது எகெயின் வந்து ரிவர்சல் சிக்னல் கிடச்சிதுன்னா நம்ம என்ட்ரி ஆகலாம் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரெயிலிங் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சு ட்ரெயிலிங் பண்ணிட்டு போங்க இல்லைனா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங்கில் போகிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸிட்டு வந்து நம்ம பேஸ்ட் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் ஸோ டெய்லி நியூஸ் இந்த கம்பெனியை பற்றின நியூஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா க்ரோத் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் இல்லை இரலவெண்ட் ஆகுது இல்லை காம்படேட்டர் உள்ள வேறு வந்துருக்கான் குவார்டர்லி ரிசல்ட்டை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா குறையுது சிம்டம்ஸ் இருந்தது அது வந்து மார்க்கெட்லேயும் காமிச்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் எக்ஸிட்டுங்கிறது வந்து மல்டி பேக்கருக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக எக்ஸிட் ஆனீங்கன்னா அப்புறம் அது யூஸ் இல்லை ஸோ அதனால் லாங் டேர்மில் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் அனலைஸ் பண்ணாலும் என்ன தான் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து மல்டிபிள் செக்டர் மல்டிபிள் ஸ்டாக்ஸில் டைவர்சிஃபை பண்ணணும் ஒன் ஆஃப் த உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் இந்த ஸ்டாக்கை ஒன் ஆஃப் த ஸ்டாக்காக வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டாக்காக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி தான் வந்து நம்ம ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒன்று மட்டுமே பல்காக போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி பல கம்பெனிஸ் கண்டுபிடிச்சி இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல இதை வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டாக்காக வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அனலைசிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்